Regenerationstage sind sehr wichtig, denn in denen erholt sich euer Körper und adaptiert quasi das harte Training aus den letzten Tagen. Und dazu habt ihr zwei Optionen. Die erste wäre, den kompletten Tag in der Horizontalen im Bett oder wahlweise auf der Couch zu verbringen. Und die zweite wäre aktive Regeneration. Und was das ist und wie ihr das am besten anstellt, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Bevor wir jetzt darüber reden, wie ihr solche aktiven Regenerationstage gestalten solltet, müssen wir erstmal kurz besprechen, was es überhaupt ist und was es bringen soll. Die Idee dahinter ist, dass ihr auch an den Ruhetagen euren Kreislauf ein bisschen anregt und dadurch auch die Durchblutung in den Beinen, wodurch schlacke Produkte, die durch harte Trainings oder Rennen entstanden sind, besser und schneller abgebaut werden können. Und auch die Proteine, die benötigt werden, um die Muskeln quasi zu reparieren, gelangen so schneller an ihr Ziel. So sollte so ein aktiver Regenerationstag aussehen, also Intensität 1 bis 2, einfach nur die Beine fallen lassen. Schönes Wetter, schöne Aussicht, auf dem Weg ins Café, einfach perfekt. Aber wie sieht aktive Erholung denn jetzt aus? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr fahrt für eine relativ kurze Zeit von sagen maximal eineinhalb Stunden mit einer sehr geringen Intensität, also auf der Skala von 1 bis 10 nur 1 bis 2 äh, Rad. Lasst einfach nur die Beine fallen. Wer, wer jetzt nicht weiß, wie wenig 1 bis 2 überhaupt ist, äh, für den würde ich empfehlen, ein Herzfrequenzmesser dran zu machen und dann in den Ausfahrten keinerlei Sprints oder zügigere Abschnitte einzubauen. Ich muss ja keinen Hehl draus machen, dass das für immer meine liebsten Trainings waren. Und es ist übrigens fast Pflicht dabei anzuhalten und einen Kaffeestopp einzulegen, was ich jetzt aber nicht weiter schlimm finde. Wenn man im Trainingslager war mit den Teamkollegen, hat dieser Kaffeestopp meistens länger gedauert als das Training an sich. Laut einer Studie bringen Regenerationsausfahrten auch eine verbesserte Fettverbrennung. Das heißt, euer Körper lernt auf das Fett als primäre Energiereserve zurückzugreifen und nicht auf die limitierten Kohlenhydratspeicher. Das ist auch der Grund, warum ich das früher gerne vor dem Frühstück gemacht habe, denn dann wird dieser Effekt nochmal verstärkt und hier bei der Kaffeepause könnt ihr euch ja dann eh ein ordentliches Frühstück rauslassen. Also kurze Ausfahrten zur aktiven Erholung sind eine gute Sache, aber es müssen auch zwei, drei Voraussetzungen erfüllt sein. Das erste ist ganz klar gutes Wetter, also so wie heute ist schon okay, da kann man mal eine aktive Regenerationsfahrt einlegen, aber es sollte auf jeden Fall nicht bei Minusgraden oder bei, bei Regen oder sowas stattfinden. Zweitens dürfen diese Ausfahrten kein Stressfaktor für euch werden, also wenn ihr arbeitet oder sonstige Verpflichtungen habt mit der Familie oder sowas, solltet ihr nicht extra deswegen um 6 Uhr losfahren oder abends nach der Arbeit dann noch diese eine Stunde aufs Rad, dann nutzt die Zeit lieber und erholt euch ähm, zu Hause. Und drittens, es muss natürlich auch irgendwie ein hartes Training oder ein Rennen im Vorfeld stattgefunden haben, weil wenn ihr nur aktive Erholungsfahrten machen würdet, dann äh, würde sich eure Form nicht wirklich verbessern. Wie sind eure Erfahrungen mit aktiven Regenerationsausfahrten? Habt ihr das Gefühl, dass es euch was bringt oder macht ihr lieber einen kompletten Ruhetag? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, genauso wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und vergesst jetzt zum Abschluss nicht, dieses Video zu liken und unseren Channel GCN auf Deutsch zu abonnieren, um keine weiteren hilfreichen Radsportvideos zu verpassen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald mal wieder. Ciao, ich muss jetzt noch vor uns nach Hause fahren. Ist eingeschlafen oder was? Der Kameramann pennt einfach, ey. Das ist ein Spätag.